আজকে আমরা সকলেই জানি যে ডিসার্টেশন এর ক্লাস ডিসার্টেশন আমরা আলোচনা করব আগে তোমাদের একটা ওয়ার্কশপ হয়ে গেছে যেটি আমাদের ইউনিভার্সিটির এস্টিমড কলিগ অনামিকা দাস নিয়েছেন আজকে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব কিন্তু আরেকটু অন্য রকম ভাবে বা আমার নিজের মতামত যা আছে সেটা বলবার জন্য ওয়ার্কশপটা করা ম্যান্ডেটারি তোমাদের প্রত্যেককেই বলে দিই প্রত্যেকের জন্য এই ওয়ার্কশপটা করা ম্যান্ডেটারি ওয়ার্কশপ করে সার্টিফিকেট নিতে হবে আমরা ধরো চার দিন পাঁচ দিন বা ছদিন ওয়ার্কশপ কন্ডাক্ট করব করলে চার দিন পাঁচ দিন ছদিনই আমরা লিঙ্ক প্রোভাইড করব তো সেক্ষেত্রে লিঙ্ক প্রোভাইড করব লিঙ্কটাতে ক্লিক করে তোমরা অ্যাজ ইট ইজ তোমাদের যা অ্যাকচুয়াল ডেটা বা ইনফরমেশন সেই অ্যাকচুয়াল ডেটা বা ইনফরমেশন তোমরা দেবে সেই অনুযায়ী তোমাদের সার্টিফিকেট তোমরা পাবে তো সুতরাং সার্টিফিকেটটা থাকা খুবই প্রয়োজন তাহলে আজকে আমরা শুরু করি যে ডিসার্টেশন বিষয়টা কি তোমরা অনেকেই জেনেছ ডিসার্টেশন বিষয়টা কি আর তার সাথে আমি কিছু কিছু বিষয় তোমাদেরকে জানাবো যেখান থেকে তোমরা ডিসার্টেশনটা করবার জন্য সঠিক জায়গা পেতে পারো বা সঠিক মানে ভাবে ডিসার্টেশনটা কমপ্লিট করতে পারো ডিসার্টেশন কিনে বা অন্য রকম ভাবে অসদ উপায় জমা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যদি ডিসার্টেশন তোমরা ওয়ার্কশপ করে থাকো আমার মনে হয় তোমরা পারবে ডিসার্টেশন বললে আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে যাচ্ছি ঘাবড়াবার কোনো দরকার নেই পরিষ্কার বিষয় যেটা আমরা চোখে না দেখেছি যেটা আমরা জানি না সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা ভয় পাই আগে আমরা একটু জেনে নিই আমরা তো পিএইচডি থিসিস টিসিসের গল্প শুনেছি ডিসার্টেশন ডিসার্টেশন হচ্ছে একটু ছোট আকৃতির একটা প্রোটোটাই বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে ডিসার্টেশনের আমি তোমাদের মানে জাস্ট একটা পরিচয় সামান্য আকার অবয়বের দিক থেকে একটা পরিচয় দিলাম তোমরা যদি ডিসার্টেশন বা থিসিস যদি দেখতে চাও তোমাদের মানে নলেজের জন্য টু এনহ্যান্স ইউর নলেজ সো দ্যাট ইউ ক্যান ব্রাউজ জাস্ট অ্যালাউ মি টু শেয়ার মাই স্ক্রিন ফার্স্ট ইউ ক্যান সি দ রিসোর্সেস ফ্রম দ্য সুদ গঙ্গা তোমরা যদি থিসিস বা সিনপসিস এ যাও যে ফর্ম্যাট তোমরা দেখতে পাবে ডিসার্টেশনেরও সেম ফর্ম্যাট আমি থিসিস এর কথা বলছি আমরা থিসিস আমি তো বললাম যে ওয়ান কাইন্ড অফ প্রোটোটাইপ ধরো আমার যে পিএইচডি ডকুমেন্ট আছে সেটা আমার কাছে সবচেয়ে আগে আসতে পারি সেই জন্য আমি তোমাদের সেটা দিয়ে একটা দেখাচ্ছি জাস্ট তোমরা এখানে এইখানে সার্চ বারে দেখলে এই সার্চ বারটায় গিয়ে একটা টাইপ করবে টাইপ করে ক্লিক করবে এখানে ওই বিষয় নিয়ে দেখা যাবে এবং যেহেতু আমার কাছে দেখানো সহজ বা আমি জানি কোথায় আছে সেজন্য আমি আমার বিষয়টাই নিলাম দেখো এটা হচ্ছে আমার পিএইচডির থিসিস যেটা সোদ গঙ্গায় অলরেডি আপলোডেড এবং এইখানে তোমরা যেই মুহূর্তে ক্লিক করবে সেই মুহূর্তে ওরা পিডিএফটা আপলোড করতে দেবে তোমাকে পিডিএফটা ডাউনলোড করতে দেবে দেখো এইটা হচ্ছে অ্যাটাচ ফাইভ এইখানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে আমি সেটা বলবো আগে একটু দেখে নি এখানে চোখে না দেখলে বিষয়টা দেখো এটা একটা হচ্ছে কি বললাম একটা আমার এটা টাইটেল পেজটা 
এটা আমি টাইটেল পেজ দিয়েছি টাইটেল পেজে সেখানে এই রকম ভাবে কিসে এটারও একটা ফরম্যাট আছে ডিসার্টেশন তোমাদের যে বইটা ডিসার্টেশনের বইয়ের মধ্যে তোমাদের একটা ফরম্যাট দেয়া আছে দেখবে এ দেখো এখানে তোমাদের এটা হচ্ছে ডিসার্টেশনের তোমাদের ম্যানুয়ালটা ডিসার্টেশন কি অবজেক্টিভ কি এই সমস্ত বিষয় যেমন আছে দেখো ডিসার্টেশনের গাইডলাইন রয়েছে প্রসিডিওর রয়েছে এখানে অ্যাপেন্ডিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে ডিসার্টেশনের টাইটেল পেজটা কিরকম হওয়া উচিত এ দেখো এর একটা প্রফর্মা দেয়া আছে फर्मैटेड টু লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি কলকাতা ইন পার্সিয়াল ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর দ্য ডিগ্রি অফ মাস্টার অফ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স এইখানে এবং এখানে স্টেটমেন্টটা দিতে হবে যে কোন ইয়ারে তোমরা আছো এরপর তার টাইটেল পার্সিয়াল ফুলফিলমেন্টের দিন জন্য দিচ্ছ কার গাইডেন্সে আছে গাইডের নাম তার ডেজিগনেশন তোমার নাম রোল নাম্বার এনরোলমেন্ট নাম্বার এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি লোক এটা আমরা একটা ফর্মেট তৈরি করে দিয়েছি দেখো ঠিক এই রকমই আমি যখন তোমাকে কি বললাম যে দেখো আমার পিএইচডি যে থিসিস এর টাইটেল পেজটা দেখো প্রায় সেম ফর্ম্যাটেই করা আছে কেবলমাত্র ওটা ডিসার্টেশন ছিল আর এখানে আমি কি দিয়েছি থিসিস সাবমিটেড টু ইউনিভার্সিটি অফ বার্ডওয়ান ইন পার্সিয়াল ফুলফিলমেন্ট ফর কনফার্মেন্ট অফ দ্য অ্যাওয়ার্ড অফ ডক্টর অফ ফিলোসফি ইন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স দিয়ে আমার নাম আমার সুপারভাইজারদের নাম এবং তার সেই ডিপার ইউনিভার্সিটি তার ডিপার্টমেন্টকে একনলেজ করা এরপরে ডেডিকেশন পেজ দিয়েছি ডিক্লারেশন দিয়েছি কেন কি আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে এই কাজটা আগে কেউ করেনি আমি করেছি এবং সেটা আমার সোল রেসপন্সিবিলিটিতে করা হয়েছে অ্যাকনলেজমেন্ট আমি যাদের যাদের সাহায্য নিয়েছি সেখানে অ্যাকনলেজ করেছি প্রিফেস অর্থাৎ গোটা থিসিসটাই কি আছে সেটা লিখে রেখেছি প্রি প্রিফেসটাই ছোট্ট করে অ্যাবস্ট্রাক্ট সেখানে দিয়েছি অ্যাবস্ট্রাক্টে মোটামুটি মেথড ইত্যাদি দিয়ে লিস্ট অফ টেবিলস লিস্ট অফ টুলস এই ফিগার্স এই সমস্ত দেয়া হয়েছে দেখো দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে লিস্ট অফ ফিগার্স হয়েছে এরপরে দেখো কন্টেন্ট পেজ কন্টেন্ট পেজ কন্টেন্ট পেজ এর মধ্যে দেখো তিনটে ভাগ দিয়েছে প্রথম যেটা দিয়েছে দেখো প্রাইমারি প্রাইমারি তো যে ডিক্লারেশন সার্টিফিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট প্রিফেস অ্যাবস্ট্রাক্ট লিস্ট অফ টেবিল লিস্ট অফ ফিগার্স এগুলো আছে তোমাদের এগুলো মোটামুটি সেমই থাকবে এ দেখো সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট আমাদের যে এইখানে যে সার্টিফিকেটটা সেটা আমরা দেব সার্টিফিকেটটা তাই তো প্রথম হলো কি যে প্রিলিমিনারি পেজেস তারপর এবার আসছে চ্যাপ্টার ওয়ান তারপরে চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি এরকম করে আসছে দেখো এটাও তোমাদের আমি বলেছি দেখবে তোমাদের চ্যাপ্টার গুলো আমি চ্যাপ্টারাইজেশনে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এ দেখো সার্টিফিকেট অফ অরিজিনালিটি হলো ওই সার্টিফিকেট নয় এই সার্টিফিকেট অফ অ্যাপেন্ডিক্স টু টা এখন দেখবে না ওটার কোনো প্রয়োজন নেই ওটা কেবলমাত্র গাইডরা দেবে সুপারভাইজাররা দেবে এটা কিন্তু এই সার্টিফিকেটের সাথে ইউনিভার্সিটির ওয়ার্কশপ এর সার্টিফিকেট কিন্তু গুলিয়ে দেবে না অ্যাপেন্ডিক্স টু এর যে সার্টিফিকেট অফ অরিজিনালিটি দেখো সিগনেচার অফ দ্য সুপারভাইজার আছে কিন্তু আমাদের যে সার্টিফিকেটটা আমরা যেটা বলছি এই ওয়ার্কশপটা করার সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সেটার কথা কিন্তু ভাববে না হুম দুটো কিন্তু গুলিয়ে দেবে না আচ্ছা এবার আমি তোমাদের যেটা বলতে গিয়েছিলাম যে চ্যাপ্টারাইজেশন দেখো আমরা এখানে চ্যাপ্টারাইজেশন করে দিয়েছি প্রিলিমিনারি পেজেস দেখো এই ডিসার্টেশন ম্যানুয়াল এর ন নম্বর পেজে দেখবে প্রিলিমিনারি পেজেস টাইটেল অ্যাকনলেজমেন্ট প্রিফেস টেবেল অফ কন্টেন্ট লিস্ট অফ টেবেল লিস্ট অফ ফিগার লিস্ট অফ অ্যাব্রিভিয়েশন এখানে তোমাদের টাইটেল পেজের পরে সার্টিফিকেটটা ঢোকাতে হবে এরপরে দেখো চ্যাপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার টু লিটারেচার রিভিউ চ্যাপ্টার থ্রি মেথোডোলজি চ্যাপ্টার ফোর অবজারভেশন ফাইভ অ্যানালিসিস অ্যান্ড ফাইন্ডিং সিক্স কনক্লুশন রেকমেন্ডেশন এরপর রেফারেন্স ইন্ডেক্স অ্যাপেন্ডিক্স এইভাবে আছে আমি প্রত্যেকটা সেক্টর নিয়ে আমি আলোচনা করব ওয়ান বাই ওয়ান 
বাট বিফোর দ্যাট তোমাদের স্ট্রাকচারটা একবার দেখিয়ে দিই যে আমি কোনটার সাথে কোনটা বলছি তাহলে তোমরা জান বুঝতে পারবে যে কিভাবে করতে হয় দিস ইজ দা কন্টেন্ট পেজ অফ মাই পিএইচডি থিসিস দ্যাস জাস্ট সি দিস ওয়ান প্রিলিমিনারি পেজেস দেন চ্যাপ্টার 1 দ্যাট ইজ ইনক্লুডস ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার 2 ইনক্লুডস লিটারেচার রিভিউ জাস্ট সি দ্যাট দিস ইজ দ্যাট লিটারেচার রিভিউ চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার 3 ডেফিনিশনাল অ্যানালাইসিস 4 ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যাটার Five, six, and after that seven, seven a has to be that recommendation. Yeah, uh, novelties, etc. Then bibliography or references. This is the entire thing. Bibliography or references. And then I, I have started to with chapter one, like with this preliminary pages and all. Even protector kit. The tomra jodi khyal karo, dekbe. This is the in-text citation. Just see, Leach. Leach is an author. Leach, 1999. This is called in-text citation. And the word that we have said, and see this one. Binsel, 2007. Miller, 2005. Notice, 2006. This one, just... See this one, Cohen 2008. This is called in-text citation. J. Lekhok. Cohen is an author. Cohen is an author. In 2008, the publication of the library staff should take initiative and educate the teachers about the power and pedagogical opportunities of our way, OF 2.0. This concept word gulo nai kintu this concept is borrowed from the this particular literature which was actually authored by cohen in the year of 2008 this is the main thing so this is in text citation or uh, it means citation among uh, within the text and a in text citation er jonno dekhbe ei chapter er sheshe ami ki korechi chapter er sheshe take ami reference diyechi dekho cohen দেখো এখানে প্রত্যেকটা এই যে রেফারেন্সিং এর একটা স্টাইল দেখো প্রত্যেকটা রেফারেন্সিং এর একটা স্টাইল আছে দেখো এই স্টাইল ম্যানুয়াল এটাকে বলা হচ্ছে এপিএ সিক্স স্টাইল ম্যানুয়াল অনুযায়ী আমরা এটাকে লিখেছি এপিএ সিক্স স্টাইল ম্যানুয়াল কোহেনের লেখা আমি ওখানে সাইড করেছি দেখো তো এরকম করে আমরা কি করছি যে প্রত্যেকটা তার মানে তুমি দেখলে তোমরা যে এটা হচ্ছে এইরকম করে থেসিস লেখে ঠিক এটারই ছোট আমি যে পেপারটা লিখেছি দেখো তোমরা তিনশো সাতচল্লিশ পেজ এমনিতে দেখাচ্ছে তিনশো সাতচল্লিশ পেজ থিস ডিসার্টেশনে তিনশো সাতচল্লিশ পেজ লেখা প্রয়োজন হয় হয় না তোমাদের যা সাবজেক্টের পরিধি সেই সাবজেক্টের পরিধি অনুযায়ী তোমরা লিখতে থাকবে লিখতে চায় পারবে তোমাদের এখানে দেখবে পুরো গাইডলাইন দিয়ে দেয়া হয়েছে যে তোমরা কিভাবে লিখবে দেখো এই গাইডলাইনটা তোমরা একটু ভালো করে করবে এটা তোমাদের ডিসার্টেশন ম্যানুয়াল টাইপস অ্যান্ড এরিয়াস কি ধরনের এরিয়া হতে পারে তোমরা যা যে সুপারভাইজার বা গাইড বা দের নেওয়া হচ্ছে তাদের কোয়ালিফিকেশন আমরা অলরেডি ম্যানুয়ালি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি সেই অনুযায়ী গাইড এর লিস্ট বেরোবে সেই গাইড এর লিস্টটা তোমরা দেখবে আচ্ছা এছাড়াও এটা প্রসেস যে রিপোর্টটা তৈরি করব তার ফরম্যাট কতটা মার্জিন ফন্ড স্পেসিং কতটা হবে কিভাবে তোমরা নাম্বার করবে পেজ নাম্বার কিভাবে দেবে টেবিল অফ কন্টেন্ট কিভাবে হওয়া উচিত অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখো দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে হওয়া উচিত এবং রেফারেন্স কি বলা হচ্ছে বলেছি এপিএস সিক্স এডিশন এপিএস সিক্স এডিশনটার ফরম্যাটটা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি দেখো রেফারেন্স অফ বুকস অ্যান্ড বুক চ্যাপ্টারের কি হবে প্রথমে অথার একজন অথার হলে বা দুজন অথার হলে তাই হবে তারপর ইয়ার অথারের প্রথম টাইটেলটা তারপর হচ্ছে তার নেম অর্থাৎ সার নেম আগে তারপর নেম 
তারপর ইয়ার অথরের যে টাইটেল মানে যে কাজটা করেছে যে বইটার বা যে জার্নালে যে আর্টিকেল লিখেছে তার টাইটেল প্লেসের নেম পাবলিশার এটা বইয়ের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক বুকস এর ক্ষেত্রে কি করে হবে বইয়ের চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে কিভাবে হবে দেখো প্রত্যেকটা লেখা আছে জার্নাল আর্টিকেল অ্যাভেলেবেল অনলাইন তার ফরম্যাট কি এই যে অথর এ অথর বি দেন ইয়ার আর্টিকেল অফ টাইটেল টাইটেল এর আর্টিকেল টাইটেল এর পিরিয়ডিকেল এর টাইটেল তার ভলিউম ইস্যু দেন পেজ নাম্বার এবং যদি ইলেকট্রনিক্স থাকে তো তার ডিওআই নাম্বার এই দেখো এইচটিপি ডট ডিএক্স ডট ডিওআই ডট ওআরজি এইরকম এই এই হ্যান্ডেল নাম্বার গুলো দিতে হবে কোথা থেকে রিট্রাই হয়েছে কোন সময় রিট্রাই হয়েছে অনলাইন ডকুমেন্ট হলে দেখো অথর নেম টাইটেল অফ দা ওয়েব পেজ রিট্রাইভ ফ্রম রিট্রাইভ এর টাইটেল যেখান থেকে তোমরা ওটাকে পেয়েছ তার যে সোর্সটা সেই ইউআরএলটা এখানে দিয়ে দিতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া ইভেন ফেসবুক টুইটার গুগলের যে কথোপকথন গুলো রয়েছে ইভেন সেগুলোকে পর্যন্ত আমরা সাইড করতে পারি দেখো সোশ্যাল মিডিয়া চ্যাপ্টার গুলোকে আমরা কি করে দেব ফেসবুক এর দেখো টুইটার এর দেখো জিমে গুগল এর দেখো দিয়ে দেয়া হয়েছে সো ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য ফরম্যাট অ্যান্ড লেন্থ অব দ্য রিপোর্ট কি হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টোয়েন্টি ওয়ার্ডস হবে ইনক্লুডিং উইথ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্পেস দেয়া হয়েছে তোমরা বারবার জিজ্ঞেস করো ম্যাডাম ক পেজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডস উই উই আর অ্যাকচুয়ালি কাউন্টিং দ্য ওয়ার্ডস টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ওয়ার্ডস উইথ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্পেস এবং এর থেকে কি হয় তুমি তোমার টেন পার্সেন্ট কম বেশি হতে পারে এটা যে হবে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ওয়ার্ডই হবে তা তো নয় টেন পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস হতে পারে প্রিন্টেড হবে এ ফোর সাইজ পেপারে ল্যাঙ্গুয়েজ হবে ডেফিনেটলি ইংলিশ আর যদি কেউ কি বলা হয়েছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য রিপোর্ট অফ দ্য ডিসন শুড বি ইন ইংলিশ আওয়ার পারমিশন মে বি গিভেন বাই দ্য ফ্যাকাল্টি কনসার্ন টু রাইট দ্য রিপোর্ট ইন বেঙ্গলি ফর আ স্পেসিফিক টপিক যদি এমন কোন টপিক হয় যেটা বাংলার উপরেই করছে কোন বাংলা লিটারেচার উপর করলো তখন ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে স্পেশাল পারমিশন চাইতে হবে ইউনিভার্সিটির ক্ষতিয়ে দেখবে যে ওটা আদৌ বাংলায় করা যায় কিনা পারমিশন দিলে তবেই সেটা বাংলায় করা যাবে এবং পারমিশনের কপি ওই সময় ওই রিপোর্টের তার একটা কপি অ্যাটাচ করে দিতে হবে আনটেল আনলেস আমরা সেই লেখা ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা নেব না 